first turn ahead of him. Can he dominate the race from here? Second place in blue is Matty Zegar, the Slovenian star, as Pedersen tries the inside line. Pedersen is going to take Zegar wide. Zegar's going to switch back up the inside. Can he return the compliment? Oh! oh! Big crash! Oh, the tap's coming out. From that angle, you've got to say that Zegar is naughty and gives him a real good shove as they come out of the corner. This angle is slightly different with Zago actually in front and Pedersen there possibly just running out of track. It's a tough call. I, I, I am... Let's have a look at this now. Zago coming across there, probably comes across a little bit too far in actual fact and creates an issue. Whether Nicky Pedersen... Yeah. Matty Zegar. It looks like Matty Zegar has been adjudged to be the guilty party. Dosyć, dosyć szeroko. Ach, zahaczył, zahaczył o bandę. O tak, zahaczył o bandę. Piotr często to robi i właściwie wykorzystuje tą bandę do tego, żeby rozpędzić się, ale to go zaskoczyło. To już mocno. Tak, to go zaskoczyło dosyć mocno. Stracił płynność jazdy w swoim motocyklu. Najpierw czy, czy prawa kontakt noga miał prawa, mu, tak, tak. prawa noga. Prawa noga z haka spadła. I tutaj wszyscy... jeszcze w tym upadku do końca ona niestety gdzieś tam... Pod... A teraz spokojnie już tłumaczę od jego z komentatorem. Wracamy i jesteśmy już na trasie. Kildemant prowadzi w wyścigu 14 pod bandą. Przedziera się człowiek pająk. Akcja Lindbecka przy krawężniku. To już jest za chwilę drugie okrążenie. Świetnie zrobił to Lindbeck. Odważnie zrobił to Lindbeck. I za chwilę może być jeszcze przed Kildemandem. Jest ściganie. Jason Doyle przedziera się przed Chrisa. Carisa Kask żółty. Lindbeck show w tym wyścigu. Antonio Lindbeck z odległej pozycji na trasie. Wyszarpał sobie w tym momencie trzy punkty. Przynajmniej na razie. Bo to jest jeden z tych wyścigów w turnieju, w którym dzieje się najwięcej. Na drugim miejscu Jason Doyle. Na trzecim Peter Kildemand Kruder, który przecież prowadził. Kiedy witaliśmy się przy tym wejściu, Kildemand jest już znowu. Janie tutaj mu towarzyszy, bo w każdym wyścigu męczy się niemiłosiernie. Tutaj już widzimy ten ostatni atak, czy kontrę, bo tu tyle się działo w tym wyścigu, gdzie Peter Kildeman z pierwszej pozycji spadł na trzecią. Tutaj wchodzi w łuk, uderza w lewą nogę Jasona Doyla. No ale to nie był jakby powód tego, że dojście przewrócił, bo w tym pierwszym momencie, gdyby jeszcze Australijczyk uślizgnął się, no to można byłoby zrozumieć ten uślizg po kilkudziesięciu metrach. A on chyba że tutaj... się lubi po drobnym kontakcie. Pawlicki zmarznik na trzecim to, że Lindgren dobrze reaguje na starcie Szwed, ale możemy sobie z nim tutaj poradzić. Bartosz Zmarznik, kask żółty, jednak Lindgren zmarznik wjeżdża na drugie miejsce. Czwarty Dudek w kasku czerwonym przez Zmarznika, Piotr Pawlicki. Bartosz Zmarznik odzyskuje drugie miejsce. Pawlicki znowu szkoda, że to wszystko za plecami Lindgrena. Szykowaliśmy sobie tutaj zęby, pazurki na to, żeby Szwedowi pokazać polskie ściganie. Tymczasem Fredrik Lindgren, najlepszy w tym gronie młodych polskich mistrzów świata juniorów, bo przecież każdy z nim, z nich był tym mistrzem lub jest. Szkoda! Nie... No rzadko sobie jest w stanie pogodzić się z tym, że, że jedzie na trzecim czy czwartym miejscu, więc y, walczyli tutaj przez te okrążenia pierwsze bardzo mocno i tutaj Bartek Zmarzlik no, dokonał ataku ostatecznego. Wydawało mu się, że no, będzie miał tam miejsce, no ale tego miejsca nie było i tutaj mimo tego, że wjechał przednim kołem bardzo y, daleko za krawężnik, to... Doyle, Pawlicki, teraz równo, teraz dobrze. Zostaje Peter, przycinka do krawężnika. Jak profesor Piotr Pawlicki, tylko czy będzie to w stanie utrzymać, bo przecież musi wjechać na zewnętrzną. To jest za to kredyt. Peter Pawlicki, czy przemknie wokół niego? Jason Doyle jednak górą Australijczyk. Nicky Pedersen jest trzeci, wywiozło teraz jeszcze pod płot Piotra Pawlickiego. Zyskuje na tym Duńczyk. Pamiętajmy, że Peter, no właśnie. 
Jerry'ego Petersena. Piotr szeroko wszedł w ten łuk. Na prosto już miał uniesione koło dosyć wysoko, więc wjechał w łuk też szeroko i tutaj zostawił przestrzeń Nikiemu Petersenowi, który dotknął no, przednią część motocykla Piotra Pawlickiego. No i sam Piotr już jakby... O, tutaj już puszcza lewą rękę kierownicę. So is Pedersen off gate number three, a magnificent start. Wuffenden up the inside now. He takes Pedersen, and now Pedersen's coming up the inside. This is a good race, and Wuffenden's been taken wide. Oh, and now it's getting all very tight and going down. Off, we'll want to watch this again. We've got Pedersen there now. Here we see Freddie Lingwin coming up the inside of... Was there contact? You can't quite see from that angle. Lingwin up the inside here. Does he just touch his front wheel? It must have been awfully close. Well, even the 10, great start from Pedersen. Can he get there in that first turn? He has the lead now. Can he hold it? Second place is the man in blue. Bartosz Smarslik, and they're all bunched up down the back straight. Sometimes I think they'd have to close their eyes. Smarslik coming through. Brilliant. Pedersen second. Everson is third. Doyle is at the back. But the youngster from Gorzhov in Poland, Bartosz Smarslik, is tearing apart the opposition in heat number 10. And a battle between the Danes. Pedersen and Everson. Oh! Pedersen takes it wide. Oh, my goodness me. The speedway between the two Danes for second and third. Great stuff from Smarslik to get himself to the front. And he's cleared off. Pedersen hasn't quite got the speed, but he's hanging on to second place. And his life depends on him. Comes Everson. Everson closes the door. Pedersen's down. Look across. There, he's having a sneaky look. Slams the door shut. Pedersen doesn't come out of the throttle. Finds himself with no room to manoeuvre. Pedersen, you know he will never shut off. You know he'll kick. Oh, he does actually at the last second. But there's no room. Look, he has a look twice. Is that to try and leave him enough room or to slam the door shut? Only Everson knows that. Is this one going to go? Oh, look back to the start of that cost him. Hancock is there. Hancock has the lead. Surely nobody can pass him. Unless well. your name's Chris Holder. <laughs> oh, my goodness me. Chris Holder has that. Look back, oh. Scott, down at the back. This evening, watch it again. Pedersen with his wheels in line. Charging up the inside. But is there contact? I don't think there is. Cal. I'm not sure there is either. I think Lim Limbach sort of premeditates contact. Can't see from there. Can't see from that angle. No. Limbach's still down. Let's hope he's going to be okay. He's gone into the air fence. It's difficult to see from there as well. Doesn't leave him with too much. It's going to be a focus for we have Peter Kieleman in the and Nicky in blue and second start for Nicky Pedersen. Jason Doyle skubber Nicky godt ud, og så er det altså danskerne på de to sidste pladser. Nicky Pedersen kommer udenom Killeman. Og så kommer Killeman og kører Chris Harris af. Jeg tror, det bliver en udløb. Lad os lige se det her. Prøv at se. Her kommer Killeman. Ja, det er jo ikke så slemt, som det så ud heroppe fra. Men øh... Nej, han, han lægger cyklene. Altså, jeg mener, han smider cyklen der. Der er masser af plads til ham. Ja, han er Harris i finalen. Ja. I hvert fald god start fra Jason Doyle. Og Buffinen har problemer. Han er nede på sidste pladsen her. Og så kommer Chris Harris. Ej, hvor kører de tæt. Chris Harris langt, langt ud. Og der er plads til Buffinen. Der kommer Buffinen. Og nu tror jeg, han bliver udelukket. Landsmænd her. Men prøv lige at se her. Nej, altså, han skal ikke ud. Uffen, men Harris, han smider cyklen. Han er godt klar over, at han bliver kørt forbi her. Så Ej, det er Smart Slick, der, der går ned. Eller Smart Slick, ja. Nej, han ryger ud, Wuffin, han er eksploderet nu af Jim Lawrence. Jeg synes også, den ligner fuldstændig den episode fra... Ja, han er slet ikke altså, ja, det er helt samme situation. Men... Øh, Green light is on, and they're away first time of asking, and Limbach's made a beauty off the inside gate. Oh, and gone down like already. But big decisions to make immediately here in heat one. Lindgren comes across from the outside. Yeah, just the front wheel taken by Kildum, and it'll be all four back. No malice in it at all. Tapes up. Keep your eyes on the, the man in the white. He misses the start just momentarily. Just runs out of room, his legs caught. And see no reason to think that uh, it'll be a restart with all the four of them.
Yeah, Jesper Steentoft has confirmed that it is all four riders back for the restart. Of six world titles on the line here now. Pennison's made a decent one. Hancock from the outside. That's more like it from oh, him. Kill him. See it again. Hancock had made a great effort. As I say, he concentrates on just getting to the first corner, and he very nearly did. You see Peter Kilderman just spins round, and uh, it might just be a little bit greasy there. He's spinning up all the way out of gate three. A little bit of a nudge, but to be honest, you know, the way he rides the bike... Make a start for the first time in five tonight. Wolfenden now going into that first turn. He's not quite got there. Yes, he has. Now, can Doyle get there? No, he's at the back, but Wolfenden has the lead now. He'd get 10 points, and this would do, oh. but Ingersoll's gone down. He's finding it really difficult. Let's keep an eye on Doyle. Doyle goes to the inside now. Everson didn't quite see it there, unfortunately. I'm not sure if there's contact. Everson does go down. This is the angle. Just may have taken his leg away. Will Doyle get excluded, or will Jesper Steentoft, as a consequence of this, there's wow. no contact, is there? Doesn't look like it. Looks like Everson's going to go here. This, just just want to be sure that there's no... Yeah, He's gone. E Everson is... He's gone. 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 Jeg har før set uh, Saka og Nicky komme uh, bogstaveligt talt op og slås her i Målilla. Harris han har fået noget fart i den der GM motor, han kører på i dag. Han giver dansen op til uh, Ty Wuffenen. Han henter lidt ind på uh, Harris, Nicky Pedersen. Ja, nu kommer han forbi Nicky Pedersen. Ej, oh. og Harris han står af. Det er, det er også hårdt kørt i Nicky, det. Det er Wuffen den i rød, der fører, og så kommer Nicky Petersen helt ind på kritstregen der med en hvid hjelmfarve, Harris i blå. Og se, der har Nicky, han har, der er slet ingen grund til at køre ham i hegnet der og puffe til ham. For han har farten ud af svinget. Lad os se, hvad der sker her. Det kan være, han har et problem. Ja, nej, det har han ikke. Han kører bare ud og puffer til ham. Og det er et par brækkede ribben, der sidder i øh, brystet på Chris Harris. Og Saga når heldigvis lige at komme forbi Harris' cykel, det for den vinkel, vi så. Oprindeligt, der så det ud til. Han rammer ham ikke. Nicky. Han har ikke touch på Chris Harris. Hvad betyder det så? Det er godt. Det er smadret afsted fra Jason Doyle. Han er simpelthen i topform. Hvordan er Wuffin ind? Han har valgt valgt fart på derude, så vinder han bag ved Doyle. Men der kommer Peter Lung lige op og forstyrrer der. Det kan godt være, at det har hjulpet Doyle, fordi at, øh, jeg er helt sikker på, at... Så ryger Lindgren af. Og de ryger tre mand af. Peter nummer 1 og 2 i løbet, det skal sige her. Vi skal bare ikke have Lindgren med blå hjælp farve til at vinde, det er det, der ser ud til at ske. Han kommer i hvert fald godt fra start, svenskeren. Og Døgle hele den sidste plads. Så kommer Jan Oski, han har vendt bag ved Lindgren, da det er godt kørt af Polakken. Og så kommer Lindgren igen indenom. Øj, det er bare sejt. Er der styrt?